எபிசோடில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் டிசைனிங் எப்படி வெப்சைட்ஸை டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறத பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேசிக்ஸ் வெப்சைட்ஸை பற்றி ஒரு சில பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு வெப்சைட் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக ஒரு வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு மூணு லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணி ஆகணும் ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் வந்து மிடில் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் மிடில் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்வாங்க தேர்ட் லெவல் வந்து பேக் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு லெவல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம டிசைன் பண்ணி ஆகணும் இந்த மூணு லெவலில் ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வகையான ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னா அதோடய மீனிங் என்னென்னா டிசைனிங்னு வாங்க உங்களோட வெப்சைட்டோட ஃபஸ்ட் லுக்கை டிசைன் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரண்ட் அண்டில் இப்போ பேஜ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா அந்த பேஜ் ஷோ ஆகுது பார்த்திங்களா அதில் உள்ள அந்த எஃபெக்ட்ஸை டிசைன் பண்ணுறது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஹச்டிஎம்எல் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணுவாங்க சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸம்எல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜேக்கொரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்டு பூட் ஸ்ட்ராப் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா வகையான லாங்குவேஜஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஸோ பொதுவாக வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான லாங்குவேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா ஹச்டிஎம்எல் அந்த ஹச்டிஎம்எல்லில் இருக்கக்கூடிய லோடை கம்மி பண்ணி உங்களோட பேஜஸில் எஃபெக்ட்ஸை அதிகமாக ஆக்குறதுக்கோ இல்லை லுக்கை வந்து அதிகமாக ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கோ மற்ற எல்லா லாங்குவேஜும் யூஸ் ஆகும் ஸோ மற்ற லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஜோட எஃபெக்ட்ஸையும் லுக்கையும் அதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷனையும் மாற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜஸ் இந்த லாங்குவேஜஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டோட ஃப்ரண்ட் அண்டை நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டிசைன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் மிடில் அண்ட் டிசைன் பண்ணணும் மிடில் அண்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஜேஎஸ்பி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஜேஎஸ் ஏஎஸ்பி யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு லாங்குவேஜஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம மிடில் அண்டை டிசைன் பண்ணலாம் அண்ட் மிடில் அண்ட் டிசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் பேக் அண்ட் டிசைன் பண்ணுவோம் பேக் அண்ட்ன்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸோ ஸ்டோரேஜ் வந்து பொதுவாக நம்ம டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ டேட்டாபேஸ் அப்ளிகேஷன் ஸ்டோரேஜுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா மை எஸ்கியூஎல் சர்வர் இருக்கும் எஸ்கியூஎல் சர்வர் இருக்கும் ஆரக்கல் இருக்கும் அண்டு பிக் டேட்டா இப்போ வந்திருக்க அடூப் இந்த லாங்குவேஜஸ்லாம் வந்து நமக்கு பேக் எண்டுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜஸ் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அந்த யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜஸில் ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கான்டாக்ட் நம்பரு இமெயில் ஐடி அட்ரஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்ணி வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த டிசைனிங்கை வந்து ஃப்ரண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசைனிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே பட்டன்ஸ் வைப்போம் சப்மிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னே என்ன ஆகணும்னா நான் அந்த பாக்ஸஸ் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் யூசர் நேம் அந்த பாஸ்வேர்ட் இதெல்லாம் வந்து சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து டேட்டாபேஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்போ அந்த சப்மிட் பட்டனுக்கான ப்ரோக்ராமிங்கை தான் வந்து இந்த மிடில் எண்டில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த பிஹெச்பியோ ஜேஎஸ்பியோ ஜேஎஸ்பியோ யூஸ் பண்ணி மிடில் எண்டில் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சப்மிட் கிளிக் பண்ணோன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே டேட்டாபேஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ பேக் எண்டில் என்ன மாதிரியான டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பேட்டா டேட்டாபேஸில் போய் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் டெலிட் பண்ணலாம் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் இந்த மாதிரி எஸ்கியூல் கொரிஸை வச்சு நம்ம எந்த மாதிரி ஒர்க் அவுட் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை டிசைன் பண்ணணும் ஸோ பொதுவாக வெப்சைட் டிசைனிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது ரெண்டு டைப் ஆஃப் வெப்சைட் வெப் பேஜஸை டிசைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாங்குவேஜஸை மட்டும் வச்சு யூஸ் டிசைன் பண்ணால் அது வந்து ஸ்டாட்டிக் பேஜஸ் ஸோ ஸ்டாட்டிக் பேஜஸில் பொதுவாக என்ன பண்ணியிருப்போம்னா டெக்ஸ்டஸ் வச்சுருப்போம் இமேஜஸ் வச்சுருப்போம் ஏதாவது ஆடியோஸ் வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை வீடியோஸ் வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் டிசைன் பண்ண பேஜ் எப்போ பார்த்
ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா பிஸ்னஸ் வெப்சைட்ஸ் இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து டைனமிக் வெப்சைட்ஸ் அப்படின்வாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணலாம் யூசர் லாகின் பண்ணி அவங்களுக்கான ஒரு ஹோம் பேஜ் ப்ரொஃபைல் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபைலில் அவங்க வந்து டெய்லி என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை நோட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு டைனமிக் வெப்சைட்ன்றது யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்படி டைனமிக் வெப்சைட்ஸை டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் டைனமிக் வெப்சைட்ஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ஸும் தானாக வந்துடும் ஏன்னா ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் என்னன்னு <laughs> வந்து நெட்ல ஃப்ரீயா கிடைக்கும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதுல நீங்க வெப்சைட்ஸ் டிசைன் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணலாம் சேல்ஸ் பண்ணலாம் என்ன வேணா பண்ணலாம் அதுதான் வந்து PHP MySQL வாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த PHP கான கோடிங் வந்து நீங்க உங்களுக்கு வேண்டிய விருப்பத்துக்கு மாடுலேஷன் பண்றதா இருந்தாலும் அந்த கோடிங் எடிட் பண்ணி மாடுலேட் பண்ணி நீங்க அந்த கோடிங் மூலமா வெப்சைட்ஸ் டிசைன் பண்றதுக்கு இந்த PHPன்றது யூஸ் ஆகும் அது பேரு தான் ஓபன் சோர்ஸ் அப்படினு வாங்க இதே நீங்க ASP.NET யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படினா ASP அப்படிங்கிறது .NET பேக்கேஜோட சேர்ந்து வர கூடியது சோ ASP.NET க்கு வந்து உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக வரக்கூடிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூஎல் சர்வர் அப்படின்றது உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக வரும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர்வேர் ப்ராடக்டாக கொண்டது ஷேர்வேர் ப்ராடக்ட் ஷேர்வேர் ப்ராடக்ட் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு பொதுவாக லைசன்ஸ் வாங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஸோ நீங்கள் ஏஎஸ்பி டாட் நெட் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் பை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ மை அதுக்கு பேக்கெண்டாக இருக்கக்கூடிய மைஎஸ்கியூலுக்கும் லைசன்ஸ் பை பண்ணி அது மூலிமா நீங்கள் வெப்சைட்ஸை டிசைன் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் அடுத்த லெவலாக இருக்கிறது இந்த ஜேஎஸ்பி ஜேஎஸ்பிக்கு இன்பில்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு எல்லா பேக்கெண்டு டேட்டாபேஸும் சப்போர்ட் ஆகும் மையஸ்கியூலும் சப்போர்ட் ஆகும் ஆக்சஸும் சப்போர்ட் ஆகும் ஆரக்கலும் சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ எல்லா வகையான டேட்டாபேஸையும் வந்து ஜேஎஸ்பியில் சப்போர்ட் பண்ணலாம் இது வந்து அட்வான்ஸ் ஜாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜேஎஸ்பி ஜே ஜாவா சர்வலைட் ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்கிறது ஸோ இது வந்து அட்வான்ஸ் ஜாவான்னு கூட சொல்லுவாங்க ஜே டூ டபுள்யின்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த பேக்கேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்கெண்ட் ஆரக்கல் இருக்கிறனால இது கொஞ்சம் டஃப்பான பேக்கேஜஸாக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான பேக்கேஜஸ் பட் இதோட ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீசெண்ட்டாகவும் ரொம்ப ஹை செக்யூரிட்டி கொண்ட ப்ரோக்ராம்ஸையும் இந்த வந்து ஜேஎஸ்பியில் நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம இதில் இந்த மூணு லாங்குவேஜஸில் இப்போ பார்க்குற லாங்குவேஜஸ் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மைஎஸ்கல் அண்ட் பிஹெச்பி யூஸ் பண்ணி எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் அப்படியே லேட்டர் கிளாஸஸில் ஒவ்வொரு வெப் வெப் டிசைனிங் பேக்கேஜஸாக நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணி பார்க்குறது எப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ பிஹெச்பி அண்ட் மைஎஸ்கியல் இந்த பிஹெச்பி மைஎஸ்கியலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு டைனமிக் வெப்சைட்ஸை மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஹெச்பி மைஎஸ்கியல் பிஹெச்பின்றது வந்து உங்களுக்கு மிடில் அண்ட் லாங்குவேஜ் மைஎஸ்கியல் அப்படின்றது பேக் அண்ட் லாங்குவேஜ் இதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரண்ட் ஹண்டாக வந்து அஷ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி பேஜஸை டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பிஹெச்பி மைஎஸ்கியலை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பொதுவாக ஒரு டைனமிக் வெப்சைட் அப்படின்றப்ப வெப்சைட் அப்படின்றப்ப இந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் மிடில் அண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் இந்த மூணு லாங்குவேஜையும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த டைனமிக் வெப்சைட் அப்படின்றது வந்து டெவலப் பண்ண முடியுது அப்போ நமக்கான ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேஜான அந்த அஸ்டிமல் பேஜும் அதுக்கான மிடில் அண்ட் ஸ்கிரிப்டான பிஹெச்பி ஸ்கிரிப்டையும் அதுக்கான பேக் அண்டான டேட்டாபேஸையும் கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு இந்த இடத்துல முக்கியமானது தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் சர்வர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப் சர்வர் அப்படின்றது உங்களோட டேட்டாபேஸையும் உங்களோட ஃப்ரண்ட் அண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ண இந்த வெப் சர்வர் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த வெப் சர்வர் இல்லாமல் உங்களோட டைனமிக் வெப்சைட்ஸை வந்து உங்களால் ஒழுங்கான அவுட்புட்டில் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது ஸோ வெப் சர்வர்ன்றது இம்பார்ட்டன் இதுவே வந்து நீங்கள் ஸ்டாட்டிக் பேஜஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு வெப் சர்வர் தேவைப்படாது நார்மலாகவே நீங்கள் அந்த அஸ்டிமல் பேஜ் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ப்ரௌசரில் அவுட்புட் காட்டும் ஆனால் டைனமிக் பேஜான பிஹெச்பி ஜேஎஸ்பி ஏஎஸ்பி இந்த லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வெப் சர்வர் இல்லாமல் நீங்கள் அதை ரன்
எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் லாங்குவேஜஸ் சாரி எம்எஸ் எஸ்கியூஎல் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைமில் இந்த ஐஎஸ் வெப் சர்வரில் தான் உங்களோட பேஜை வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் அதாவது விண்டோஸ் சர்வரில் தான் உங்களோட பேஜை பப்ளிஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பாச்சி அப்பாச்சி வெப் சர்வர் இந்த அப்பாச்சி வெப் சர்வர்ன்றது வந்து இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் வெப் சர்வர் ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் வெப் சர்வர்னாலே உங்களுக்கு வந்து மல்டி பிளாட்ஃபார்மில் சப்போர்ட் ஆகக்கூடியது தான் விண்டோஸ் லினாக்ஸ் எல்லா டைப் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்லையும் இது சப்போர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த அப்பாச்சி ச வெப் சர்வரில் வந்து நம்ம ஜேஎஸ்பி ப்ரோக்ராமே ரன் பண்ணலாம் பிஹெச்பி ப்ரோக்ராமே ரன் பண்ணலாம் இதுக்கான பேக்கெண்டான ஆர்க்கல் எஸ்கியூஎல் மை எஸ்கியூஎல் முதற்கொண்டு இந்த அப்பாச்சி வெப் சர்வரில் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்பாச்சி வெப் சர்வர் உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டில் ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கான பிஹெச்பி அப்ளிகேஷன் மை எஸ்கியூல் அப்ளிகேஷனையும் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த சர்வரை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக டைனமிக் பேஜஸ் அப்படின்றது ஒர்க் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த வெப் சர்வரில் நம்ம பிஹெச்பி ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் பொதுவாக இந்த பிஹெச்பி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டு வேல ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பிஹெச்பி அப்ளிகேஷனையும் மைஎஸ்கியூஎல் அப்ளிகேஷனையும் அண்ட் அப்பாச்சி வெப் சர்வர் அப்ளிகேஷனையும் மூணுத்தையும் இண்டிவிஜுவலாக டவுன்லோட் பண்ணி இன்டர்நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா பிஹெச்பி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வேம்ப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்வர் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது வேம் சர்வர் அப்படின்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது இந்த வேம் சர்வரும் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் இது இன்டர்நெட்டில் கிடைக்கும் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கும் ஃப்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸாக இருக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேரையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி உங்கள் இஷ்டத்தில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ வேம்ப் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வேம்ப் அப்படின்றது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆட்டோ கனெக்ட் பண்ணக்கூடியது இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே வந்து ஆட்டோ கனெக்ட் ஆட்டோ கனெக்ட் ஆட்டோ கனெக்ட் எதை ஆட்டோ கனெக்ட் பண்ணணுன்னா உங்களோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் லாங்குவேஜும் மிடில் அண்ட் லாங்குவேஜும் பேக் அண்ட் லாங்குவேஜும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறது வேம்ப் வேம்ப் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பிஹெச்பி மை யூஸ்கள் அப்பாச்சி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து மேன்வல் கனெக்ட் மேன்வலாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிஹெச்பிலேருந்து மைஎஸ்கியூலையோ இல்லை ஃப்ரண்ட் எண்டையோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மேனுவலாக அதுக்கான ப்ரோக்ராமிங் கொடுத்து அதுக்கான சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிஹெச்பியை பிஹெச்பியை பெஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வேம் சர்வர் பெஸ்ட்டு ஸோ வேம் சர்வர் இன்டர்நெட்டில் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் ஸோ வேம் சர்வரை நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே கூகுளில் போயிட்டு வேம்புன்னு அடித்தாலே வேம் அதுக்கான வெப்சைட் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் வேம் சர்வர் டவுன்லோட் கொடுத்தாலே வேம் சர்வருக்கான வெப்சைட் கிடைக்கும் இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு உங்களுக்கான தேர்ட்டி டூ பிட்டா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டா வேம்ப் அப்படின்றத பார்த்து அந்த வேம் சர்வரை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரண்ட்டில் வேம்ப் பார்த்திங்கன்னா என்ன வெர்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து த்ரீ வேம்ப் த்ரீ வெர்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வெர்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வெர்ஷன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த டாட் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த வேம்பை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் உங்களோட லோயஸ்ட் வெர்ஷன்ஸ் வேம்ப் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் அந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிங் டூல்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேம்ப் வந்து ரொம்ப லோயஸ்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் 1.6.4 பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்னு காட்டுது பாருங்கள் ஸோ வேம்ப் சிஸ்ட் வேம்ப் சர்வர்ன்றது ஜாஸ்மா நார்மல் சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்கள் எப்பயும் மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு 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 ஃபினிஷ் கொடுத்திங்கன்னா வேம்ப் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அது கூடயே வந்து பிஹெச்பியும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் அப்பாச்சியும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் மைஎஸ்கியூலும் இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இதை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கே தெரியும் இங்கே பாருங்கள் அப்பாச்சி சர்வர் அப்படின்றதும் அது கீழே மைஎஸ்கியூல் சர்வர் அப்படின்றதும் அதுக்கு மேலே லோக்கல் வர்ஸ் இது வந்து பிஹெச்பி அட்மின் இருக்குது பார்த்திங்களா இது பிஹெச்பிக்கான ஸ்கோடையும் இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த வேம்ப் சர்வரை வச்சே வந்து உங்களோட வெப்சைட்டை வந்து நம்ம டிசைன் அவுட் புட் பண்ணி எடுத்து பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஹால் ஸ்டார்ட் சர்வீசஸ் கொடுத்தேன்னா என்னோடய அப்பாச்சி மைஎஸ்கியூல் அண்ட் பிஹெச்பி சர்வீசஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகும்
சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு பேசிக்காக அஷ்டியமில் ஒரு பேசிக் பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அதாவது நம்மளோட ஹோம் பேஜ் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன டிசைன் பண்ண போகிறேன்னா யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ நே அடுத்த கிளாஸஸில் எப்படி யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜஸை டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கான பேக் எண்ட் அண்ட் அதுக்கான மைஎஸ்கியூல் பேக் எண்ட் ப்ளஸ் அதுக்கான ஃப்ரண்ட் எண்ட் அண்ட் அதுக்கான மிடில் எண்டை டிசைன் பண்ணி எப்படி ஒரு யூசரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அண்ட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த யூசரை எப்படி ஆட்னரி அத்தன்டிகேட் பண்ணி லாகின் பண்ணி உள்ளார போகிறது அப்படின்றத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ப